胡老大，这枪真不错呀。啊，妹子，我老胡跟你分三成，不过分吧？不过分，一点都不过分，值。不过，这个南瓜是死的，要是有个活靶子试试，就好了。妹子。你看这荒郊野外的乱坟岗，哪儿去找活靶子啊？你别忘了，我们是白骨精蛮的，你他妈给我们开枪，言而无信！胡老大，人在江湖飘，哪能不挨刀？你就认栽吧！什么人在江湖飘，比你还背刀啊！胡老大，别怪妹子心狠，做人不能太贪。你这个人呢，就是和钱过不去。妹子刀尖上舔血，挣了几个血汗钱，你也敢眼红？我是保卫科的杂工，打扫卫生的。不用了，今天不用打扫家位。
伙子，你怎么又上来折腾了？啊啊！老婆子，我又吓了你一跳吧？我跟你说过，这是我的地盘，不用你来收拾。老太婆，老太婆。婆，老太婆，你谁又把窗户开了？哼，这个古怪老头啊，年轻时候没准也是个高手。大娘，你怎么了？没事没事，人老了没用。需要我们帮忙吗？呃，不用不用，你们忙你们的去，我歇歇就好，歇歇就好。那你自己小心点，走。哎，你们小组留在这儿，悄悄隐蔽起来，不要暴露。看有没有可疑的人再来。是。组长。你说会有人来吗？去，有人来了。是老太婆。他来这儿干什么呀？走，抓住他。是。快走，到，举起手来，转过身来。东西，让开！沈科长，铁匠铺。没有伤痕呢，屠龙回来过，拿走了藏在这儿的东西，快追！
，快点，快点，后边跟上。有句至理名言：真正的高手，不在于怎样杀人，那是轻而易举的事情。关键是作案后如何安全脱逃，全身而退。所以，每次动手之前，他必须预先选定逃跑路线，做好各种不测的准备。战士身上怎么没有伤痕呢？与此同时，沈英杰再次查看了铁匠铺现场，凶手使用的一枚缝衣针引起了他的注意，他对屠龙的真实身份产生了怀疑。什么样的人会用缝衣针杀人？根针就能断定屠龙是女的，断定不敢说，但是有这种可能性。江湖上稀奇古怪的事多着呢，男人也有可能用毒针做暗器吗？那为什么我们反复侦查，结果却一无所获呢？如果我们换个角度，换个思路去试一试，那说别再试了，没有时间了。这可比大海捞针还难呢！你想过没有？老大，你你轻点，老大。肥猫，<笑>是是是，老大，我总算找到您老人家了。飞猫，你怎么会在这儿？哎，小弟这几年运交白虎，流年不利啊。怎么个流年不利？嗯，自从上次我们分开以后，生意我也没做成几笔啊。后来被一个警察局长的臭相好给卖了，下了大牢。要不是日本人的飞机轰炸，我趁乱逃出来，现在早就死在大牢里，恐怕也见不着你了。你怎么知道我在湖山？我听说湖山最近有点乱，就想来趁机发笔财。谁知道到了以后一打听，这里镇外到处在戒严，原来是在抓一个江湖杀手。老大，我想肯定是在找你吧，所以我就找到你了。他们抓我，你高兴个什么劲儿？瞧您说的，找到您。不就像找到自己组织一样，有吃有喝有福享。小弟，再也不用担惊受怕了，对吧？老大，常言道，无利不起早。没有大买卖，你来湖山干嘛呀？老娘来湖山干什么？关你屁事！嘿，我又听说
，共产党关押了一个要犯，有人千方百计想刺杀他。我想，这单生意应该利润很可观吧？你到底想干什么？哼，道上规矩，山中打猎，近者有份。你敢跟老娘叫板？啊！岂敢岂敢！小弟现在已经穷途末路，身无分文。今天晚上晚饭在哪里也不知道。嘿，逼急了，我只有铤而走险了。<笑>不就是求财吗？好说好说。我现在啊，也是单枪匹马，正缺个帮手。那小弟，给您跑个龙套。过来，这件事情可绝对要保密的。你说。追随你多年，就知道你笑里藏刀，可老子比猴还精。废毛，休怪老娘我无情无义，你不能坏了我的大事。老大，我是打不过你，可我跑得比你快。哼，要不我咋叫废猫？今天你命里该绝。不易了。金杀绝是吧？你的臭德行我还不清楚啊！我要是饶过你，不知道你会惹出多大的事情呢！我、啊。王姐姐，喝水。王姐姐，你别伤心了，我跟你说句悄悄话。什么悄悄话？其实，你跟我爸爸挺般配的。你要在乎说，我就不理你了。王姐姐。<笑>你脸红了，啊，谁脸红了？呃，沈科长，你怎么又来了？哦，我来问问你，这跟针有什么蹊跷？我对针线活一窍不通。这根针比一般的缝衣针要大很多，像是特制的。你从哪儿拿来的？屠龙留下的。给我看看。哎，你别动，针尖可能有毒，会一针封喉。他为什么要拿针做凶器呢？这就是我怀疑的地方。按常理讲，什么样的人用针呢？女人。对啊，屠龙难道是女人？所以我们全力搜捕外来的男性才会一无所获
。哦，对了，你们刚才说谁脸红？为什么呀？哦，是王姐姐脸红。我刚才说，嘘，没事。好，行，不用说了。你再说啊，我也该脸红了。灭口！老子叫你鸡飞蛋打，死的难看。还是要命，小蝶力宝，兵荒马乱的，没没没没挣几个钱，都都都在抽屉里。谁要你的钱？叫邮政所给我寄护山保卫科，自有话跟他们说。好，好，你是？少啰嗦，快进！别动，听见没？不动，不动。给老子待着，小心我宰了他。进，快点。喂，喂，有有有点锁，麻烦给给我接一下保卫科。稍等啊。是保卫科科长沈英杰，你说，听说你们在抓屠龙，你们连他长什么样都不知道，多大年纪也不知道，怎么去抓？啊？你认识屠龙？你是谁？我是什么人不要紧，我其实认识屠龙，哪怕他化成灰，我也知道。那我怎么才能相信你呢？我不能跟你透露太多。他常使用的暗器是一根毒针。针尖上进了马钳子毒，你能帮我们抓住屠龙啊？那你告诉我，屠龙现在藏在什么地方？张科长，你是个明白人，我透露这么重要的消息给你，你看值多少钱啊？你想要多少钱？两千个大洋。两千大洋？我们新四军那是豁出命打鬼子，两千大洋能养活多少战士？能买多少弹药？你可不要狮子大开口啊！我知道你们新四军穷，要是换了国军，我还不止这个价呢。你就知足吧。这样吧，我给你打个折，一千五百大洋，分文不能少。那也太多了。再说了，这一时半会儿，我上什么地方给你凑这么多钱啊？姓沈的，别跟我啰嗦。不管你想什么办法。见不到钱，你休想抓住屠龙！这位先生，咱们见面谈一谈好不好啊？你到我这儿来，或者我去找你。你少跟老子玩花样，我才不上当。合计合计，半个小时以后我再给你们电话。这笔生意做与不做，这是最后的机会了。听见了没有？这件事跟你没关系，谁要是敢给我多管闲事，趟这趟浑水，小心老子一刀要了你们的命！嗯，听明白了吗？是是是是是是是，我我不不不不敢，不敢。老三，我们去邮电局查一下电话从哪儿打来的。哦，李参谋，集合队，等待我们的消息。好的。
你凶巴巴干什么呢？你什么态度啊你？咋了？你还想开枪打我呀？我，哎，老蔡，对女同志说话客气一点。哎，嗯、哎，同志，我们有紧急公务，麻烦你。我们是要为用户保密的，查通话记录就得去找我们领导批准。哎呦，帮帮忙啊！我是湖山保卫科科长沈英杰，以后您要有什么事呢，随时叫一声啊！啊，你去独一家客栈找一下。谢谢啊，不用客气。独一家客栈，走走。打打打打电话的人他跑了，长什么样子？呃，大大大大大约三十多岁，呃，瘦小个，呃，蒙着脸，拿着刀要杀杀人。以前见过他吗？没没见过，肯定没见过，肯肯肯肯定是外地人。他往哪儿跑了？呃，这、这、这、这、这、这、这边，呃，那、那、那、那边。哎呦，老板，你眼睛散光哦！啊，一个人同时往两边跑啊？究竟是哪边嘛？哎，我、我这、这、这吓坏了，没看清。那你看清楚了没有？我、我当时也吓坏了，没、没、没看清。这样，老蔡，那个家伙半个小时后要听咱们回话，留两个人埋伏在这儿，只要他露面就抓住他。明白。还有，湖山镇有电话的地方不多，咱们分头布点，所有有电话机的地方都要有人埋伏守候。那个家伙要跟咱们通话，总要有电话机啊。去吧。好的。好。嗯，走。湖山镇的电话用户不多，沈英杰很快就开发完毕。并留下战士埋伏守候，只要飞猫再次露面打电话，必定束手就擒。就这个电话，你们两个留下来，把这个电话给我守住了。是。这。还有一个小时，就能到达湖山镇了。好，给李参谋发电报，叫他做好准备，告诉他我一到就要审讯戴雪昌。是。司令已经到了松林沟了，还有一个多小时就到了。哎，这可怎么办？打电话那家伙至今没有露面，屠龙也没有新的线索。万一戴遂昌被屠龙刺杀灭了口，黄司令来了怎么向他交代？黄司令一到，马上审讯戴遂昌。干嘛这么急呢？哎，李参谋，能不能先请黄司令吃顿饭，休息休息？给我们多留点时间抓住屠龙啊！嗯，这个你们就不知道了。今天夜里，我主力部队对日寇有一次重要的军事行动。黄司令担心国民党顽固派背后捣鬼，暗中勾结日伪，断我退路，釜底抽薪，来个借刀杀人。哦，这么大的背景啊！那这一仗可以推迟了打吗？这是政治。是为了维护全民抗战、国共合作的大局，懂吗？那那也不能傻撑着挨黑枪哦。可眼下，咱们还没有证据，只是怀疑和担心。如果贸然改变作战计划，就会授人以柄，政治上反而被动。所以黄司令才亲自赶来审讯戴遂昌。这家伙一定知道很多内幕。怪不得小鬼子和姓范的疯了似的去杀戴遂昌，原来是怕暴露阴谋。嗯，要是能从戴遂昌身上查实，我们就可以及时修改作战计划，同时可以揭露国民党顽固派假抗日
，真反共的丑恶嘴脸，在政治上赢得主动。嗯，明白了，咱们绝不能让他们的阴谋得逞。喂，我是沈英杰。姓陈的，你休想抓到我！是不跟我花招？商量好了没有？这笔交易做还是不做？给老子一句痛快话！我告诉你们，屠龙来无影去无踪，没有我，你们绝对抓不住他的。哎，我们同意合作，但是你要的价太高了，完全超出了我们的能力范围。你看，能不能再降低一些？老子的耐心是有限的。我再让一步，一虎家一千个大洋。你少跟我磨叽，我挂电话走人了。喂喂喂喂，别急哟、哦，那做生意，那都是谈成的嘛，总得需要个过程吧。再再说了，你这么大一笔钱，我们还得请请示上级领导。少给我拖延时间，挂电话了。哎，等等，行，一千块就一千块。哎，你说，咱们在什么地方见面交钱？把钱装在挎包里，十五分钟以后，到镇南口的和记商行里面。里面有拨电话，等我通知。记住，只准你一个人来。我要发现五 F， 我立马消失。你们以后永远也别想知道屠龙半个字。喂喂。回事他从哪儿打来的电话呀？为什么咱们蹲守埋伏的人一点反应都没有啊？不可能啊！我们是不是有遗漏的电话没有查到？李参谋，你赶紧准备钱，以防万一。老蔡，咱们走。哎，哎我哪儿去找一千大洋啊？哎呦，我拜托你哦，真的没有，假的还没有。把挎包撑起来，上面放一层真大洋就行了。把它引出来，走。刚才电话从什么地方打来的？我我不知道，查不出来。你慌什么呀？沈科长，我正想去找你呢。找我干什么？这这里出贼了，有贼。哪来的贼？不清楚，反正仓库里丢了东西。丢什么了？丢了一台工作话机和一卷电话线。我明白了，那家伙是找了个地方，偷偷搭线打的电话。嗯，难怪我们蹲守的人没有发现。顺着电话线仔细搜查，是走。全体集合！全体集合！石科长命令咱们搜查镇西一带的电话线路。怎么回事？那个家伙知道屠龙的底细，想敲诈我们一大笔钱，还在电话里和沈科长讨价还价。这狗日的，这不趁火打劫吗？我们只要抓住他，屠龙就会现原形。出发！来，所有队友向左转，步步走。屠龙虽然预感到飞猫可能出卖自己，但没想到危险来得这么快。他本以为拖过这一两个小时，刺杀戴穗昌得手后立刻远走高飞，可眼下不得不先除掉飞猫这个迫在眉睫的威胁。声音吗？还是没有。那家伙让我到镇南口商行等电话，这段电话线离那最近，我估计应该就是他出没的地方。你们在这儿给我盯紧了，不要打草惊蛇。明白。我去把他引出来，这次一定要抓住他。绝不能让他再跑了，你放心吧。
屠龙意识到，沈英杰一定是在这里和飞猫接头，只要盯住他，就能找到飞猫的踪迹。他万万没想到，此时飞猫就在他的头顶上。人家等你等得好着急呀、啊！戒指，真的假的？是吗？姑娘，我还要一件旗袍，好不好？姑娘，还有那个……我有急事，需要用一下电话。那个那个小刘啊，又给他老婆买了一件旗袍，好漂亮，好漂亮的，我也喜欢。你要不要给我买一件，行不行？姑娘，好不好嘛？姑娘，麻烦你快点，我在等一个非常重要的电话。啊、你着什么急啊？这是我店里的电话，我爱打多久就打多久，你管得着吗你？神经病，没事。今天我就管了，把电话给我。哎，你谁呀？你挂电话，你干嘛呀你？我是保卫科的，正在执行公务，你不要自找麻烦啊，给我。伤痕里面。不过，你那挎包里的钱是真钞还是假币呢？哼，是真是假，那得见面以后亲眼验钞嘛。既然都看到我了，那为什么不敢露面当缩头乌龟啊？哼，我现在改主意了，咱们换个地方见面。你立刻到镇西春来茶馆，路上少给我耍花招，我会看着你的。喂。丢了，动手！站住，不许动！啊！放火的！
现在算扯平了！放屁！江湖的过节自有江湖的规矩解决。我最讨厌官府插手借刀杀人。我做都做了，你能怎么样？那我今天就要收了你的命！家伙逃过来了，我已经找到他了，就在巷子里。包围巷子，是快！追来了，再打下去你也杀不了我，不如咱们下次再打吧。放屁，你就等着受死吧！啊，救命啊！屠龙在这里，快来抓他！
谁看得枪？醒醒！我们要活口吗？滚蛋！报告，我们都是朝天开的枪。还有气儿，赶紧抢救！快点！好，快！快！走！好，快走！小心他的伤口。好。沈科长，沈科长出什么事儿了？郭大娘，你怎么在这儿？我来买扫帚，听到打枪我就过来凑热闹。改天再说，我有急事。快走，等一下。沈科长，他在说什么？水，水，水，水。他要喝水，快去拿点水来。哦，我去。你可千万不能死啊！屠龙你还没说出来呢。屠龙，她是个女的，是个女的。屠龙是个女的，她长什么样？藏在什么地方？屠屠龙，你快说呀！水，水，水来了啊！来来来，水来了啊！喝水啊！水来了。我们都是好人，是来救你的。哎呦！啊！喂，他怎么了？他死了，死了。屠龙是谁？你都没说，怎么能死呢？阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。哦哦，阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。飞猫的死亡掐断了查清屠龙的最后一线希望。要想在黄司令到来之前抓住或者击毙屠龙，彻底消除对戴穗昌的生命威胁，看来已经很难了。那个家伙死得很蹊跷，我仔细看了他的枪伤。创口面很大，不是一般的子弹造成的，很像是我们查到的那种自制开花弹，应该就是铁匠铺的胡老头替屠龙做的。对，肯定不是我们的战士误伤的。说这些有什么用啊？黄司令说到就到，屠龙到现在没有抓到，我们怎么保证首长和戴穗昌的安全？至少我们已经确定屠龙是个女人呢。是女人又怎么了？难道我们把镇上的女人？都拿了查一遍，来不及了。是，我是在琢磨，屠龙之所以这么从容的下手，肯定对咱们的情况了如指掌啊。他会不会一直就在咱们的身边活动啊？哎呀，你还有什么办法能用的？赶快使出来啊！这儿的安全工作由我和张连长负责。你放心，这都不是。快去呀、啊！老蔡，我们走。这，这。李参谋，黄司令的前哨到了。报告李参谋。黄司令已经到达上部头了，马上就要进阵，快，我们先来联络你。张连长，命令部队立刻进入最高警戒，在首长到达之前，保证扫除一切障碍。是。我选十来个身高块大的战士到这儿来集合。是。李参谋，有什么问题吗？没有什么问题，这座小院是我精心挑选的，我已经三遍布防。后面是悬崖峭壁，死路一条。虽然没有人到那儿去，我还是安排了流动哨，保证万无一失。从这家伙中弹的角度，子弹应该是从后面打的。屠龙的狙击点应该就在这个方向，给我仔细搜。是。
穿过沈科长，嗯，发现了这个。果然啊，和咱们在乱坟岗发现的弹壳完全一样。哼，那个胡老头啊，是自作自受、自食其果。这种自制开花弹的杀伤力非常大，一定是用来狙杀太岁伤的。你说要挨上一枪，还能有命吗？都仔细检查，不要放过每一个人。站住！啊。小兄弟啊，我是保卫科的勤杂工，沈科长让我来打扫卫生的。早上我不是来过了吗？你不记得我了？认识认识，你是我们保卫科的郭大娘吗？哎，今天我们不用打扫了，你回去吧。怎么会呢？要不你去问问沈科长或者李参谋？我怎么敢惊动首长呢？哎呦，你去问问。郭婆婆，郭大娘，你怎么在这儿啊？哎呦，小敏，你爸让我来打扫卫生，我帮你。哎呦，王干事。我们上面命令，所有人我们都要经过检查。当然，你和小敏不用。呃，对对对，我可不能为难你们。来来来，检查检查我老婆子啊！嗯、来。郭大娘呢？不知道啊，没打招呼就走了。这就更可疑了。怎么办？这样找下去不是办法，赶紧去卢家老宅，他既然要杀戴水昌，这会儿应该要往那儿去了。婆婆，抓那个国民党特派员特务的时候，听说你也受伤了。哎，没关系，多亏你爸爸救了我。我刚才去诊所看你的时候，你不在。您老年纪大了，又没有亲人，自己多担心身体。有什么事情我替你去做，别把自己累坏了。哎呦，你心怎么那么善呢？多亏了你，我才能留下来。你呀、啊，就是我古老婆子的救命恩人。婆婆，你别这么说，以后你就别走了，咱们就像亲人一样，我来照顾你，我为你养老送终，好吗？婆婆，你怎么了？像我老婆子活了这么多年，从来没有一个人像你一样真心的对我好。婆婆。你就别把自己当外人了，咱们有缘分是亲人，对不对？对，小敏，婆婆送你一样东西好不好？什么东西啊？这是我念佛用的，这么多年从来没离开过我。有个念想吧？不不不，这是婆婆喜欢的东西，我不能要。拿着，菩萨保佑你，阿弥陀佛。王姑娘，我去隔壁村子里借点打扫卫生的工具。你和小敏姑娘先走吧。嗯嗯，走吧。多好的姑娘啊！我从小是个孤儿，在道间上舔血长大，早就看惯了腥风血雨、尔虞我诈，早就变得冷血了。只有师父和你对我好，让我感到一丝温情。姑娘。我是受人之托，忠人之事，江湖规矩不能不讲，只有对不起你罢了。往后我再报答你。
带水厂，带水厂。黄司令马上就要到了，你赶快收拾收拾，啊，别邋里邋遢的见咱们首长，啊，会吧？你们这么紧张干什么？少啰嗦，快收拾。哎，农不说那个江湖高手屠龙要刺杀阿拉吗？他抓到了没有？还没有。那阿拉不去，阿拉哪里都不去，阿拉一出这间屋子就跟上刑场一样。胡说八道，我们会保护你的。保护？怎么保护？你们去把沈科长叫来，就沈科长说说我，阿拉才放心。他正在抓屠龙呢，阿拉不管。阿拉要是死了，你们抓住屠龙也没有任何价值。狗汉奸，死了活该。嗯、阿拉不去，阿拉坚决不去，屠龙会杀死阿拉的。兄弟们，我们的任务很艰巨。大家打起精神！李参谋，你要的人我都选好了，全是身高块大的。让！同志们，大家都知道，黄司令马上就要到了，来审讯那个大汉奸戴遂昌。为了确保他们的安全，我命令你们，到时候组织一道人墙团团围住他们，防止有人偷袭刺杀，明白吗？明白。我们要不惜自己的血肉之躯，保证完成任务。大家有没有信心？有。大姐呀、啊，大姐，行行好。我是从苏北逃难过来的，几天没吃饭了。你行行好，赏口饭吃吧。求求你了，大姐。行，那就跟我进去吧。谢谢，谢谢啊，谢谢，谢谢。这边，谢谢。哎，进来吧。阿弥陀佛，阿弥陀佛。好一套洪家棍法，老英雄莫非是洪门传人？你是女的？金国不让须眉。哼，我行不更名，坐不改姓，洪门为昊天，你要报仇你就来。老英雄隐居于此，是为了避祸。你误会了，我只是想借贵地一用。你想在我这儿干什么？杀人。杀人。休想！那就让我破了你的红门吧！老英雄，得罪了。陈科长，啊，刚才有可疑的人进去吗？没有，我们搜查的很仔细。有女人进去吗？有，王干事、你女儿小敏，还有我们保卫科的勤杂工郭大娘，他们三个一起。
他们去哪儿了？卢家老宅，说是你叫他们去打扫卫生的。走，去卢家老宅。放开我！哦小敏，王勇，哼，等你把一切都弄明白，就来不及了。小敏，英杰，发生什么事了？李参谋，屠龙已经混进警戒区，很可能就在这院子里面。啊，哎、小敏，爸爸，你们，哎，你们去哪儿了？我们去厕所了，怎么啦？郭大娘呢？不是跟你们在一起的吗？你找他干什么？你赶紧说他在什么地方！你，你对我发脾气。沈科长，郭大娘没跟我们在一块儿，我们在巷口的时候就已经分开了。他去找老乡借东西去了。你怎么了？他就是屠龙。啊、快追！好。这么大片民宅，怎么查？挨家挨户肯定是来不及了。屠龙要狙击戴穗昌，必须要选制高点。咱们分头行动，就查能够俯瞰卢家老宅的房子。明白？跟我走，走。老英雄，知道我为什么借你这块宝地吗？啊？他们把戴穗昌藏到了密不透风的黑屋子里。四周重兵把守，层层设防，我无法下手。唯一的机会，只有等黄司令到来以后，把戴随长押出来会面。只要他一走出楼口，哼，那时候，嘣，全完蛋。而你这儿，正好对准那个小楼的出口，明白吗？哼，他们早就封锁了这一带。你就是得了手，也逃不出去。哼，这你可小瞧我了。高手出招，既要置敌于死命，又要全身而退，这才叫本事。我难道会做同归于尽的蠢事儿吗？你能怎么逃啊？他们围住了三面，而这屋子的背后直通悬崖峭壁，人迹罕至，所以他们在那儿只设了几个游动哨。你往哪儿逃？悬崖峭壁，死路一条。哼！天机不可泄露。
。黄司令，司令，干什么呀？搞得这么隆重。去。你们这动静搞得太大了，扰民啊！有件事情在电报里没法跟你说，所以等您来了向您汇报。什么事情？国民党顽固派雇佣了一名江湖杀手，名叫屠龙，前来秘密刺杀戴穗昌。为了保证首长能安全审讯戴穗昌，不得已我们加强了警戒。一个刺客就把你们吓成这样，首长，这可是个不一般的刺客。哼，你们怕他，我不怕。去，把戴穗昌给我带来。首长，你还是多待一会儿，先休息一下。好，好，我去带人。陈科长，黄司令已经到了，李参谋正要把戴穗昌带出来。让我问你，屠龙查到了吗？哎，还没有呢。哎呀，李参谋很焦急，情况太危险了。我当然知道危险了，可是，快，那间小楼。
把他给我带进来。走，赶走。什么情况？屠龙已经逃上后山了。后山？后山是悬崖绝壁，死路一条。可能是沈科长追得急，他慌不择路了。我们三遍全都封锁了，就想着这是一条绝路，没人能去。可是他，偏偏就往绝路上去了。既然是绝路，他就无路可逃。他死定了。集合队伍，跟我追，跟我追。本打算凭借自己的身手从后山悬崖攀援而下，为此，他预先查看了地形，并准备了攀爬工具。没想到，关键时刻，沈英杰发现了他的行踪，紧追不舍，完全打乱了他的计划。沈科长，古人曰
，穷寇莫追，你又何必苦苦相逼呢？少废话，你已经没有任何头路了，赶紧投降吧！如果我不投降呢？那明年的今天，就是你的忌日。哼，想得我屠龙的性命没那么容易。江湖上多少人对我咬牙切齿，欲杀我而后快，我不照样活得好好的吗？哼，那要看你和谁结下了冤仇，跟我们作对，只有死路一条。别动！别动！别动！别动！看清楚，你已经被包围了，你身后是万丈悬崖，你今天逃不掉了。把枪放下，举起手来。